வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி ஆறில் ஏழில் இரண்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இரண்டு கமா இரண்டு கமா ஒன்று ஒன்பது கமா மூன்று கமா ஆறு ஆகிய புள்ளிகள் வழி செல்லக்கூடியதும் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆறு ஒய் ப்ளஸ் ஆறு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்பது என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாக அமைவுமான தளத்தின் துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீஷியன் சமன்பாடுகளை காண்க பாருங்க துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடுக்கு ஃபார்ம்லா இதுதான் ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருந்தாங்கண்ணா இந்த முதல் புள்ளியை நம்ம யோசிக்காம ஏன்னும் ரெண்டாவது புள்ளியை பின்னும் வெக்டரா நம்ம மாத்திக்கலாம் சரியா அத முதல்ல நம்ம மாத்தி எழுதிடுவோம் பாருங்க ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு முதல் இது என்ன பாருங்க ரெண்டு இருக்கிறதுனால இரண்டு ஐ கேப் திரும்ப ரெண்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஜே கேப் ஒன்னு இருக்கிறதுனால ஒரு கே கேப் பின்றது ரெண்டாவது புள்ளியை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஒன்பது ஐ கேப் பிளஸ் மூன்று ஜே கேப் பிளஸ் ஆறு கே கேப் இன்னும் நமக்கு ஒரு வெக்டர் வேணும் சீன்ற வெக்டர் வேணும் இப்போ பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா படித்து பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு ஒய் ப்ளஸ் ஆறு இசட் ஈக்குவல் ஒன்பது என்ற தளத்திற்கு செங்குத்தாக அமையுதுமான இது இந்த இடத்துல தனியாக எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு எக்ஸு ப்ளஸ் ஆறு ஒய்யி ப்ளஸ் ஆறு இசட்ன்றது என்ன வடிவம் இது வந்து கார்டீஷியன் வடிவம் இதை வந்து வெக்டர் வடிவத்துக்கு நம்ம மாற்றும்போது எப்படி எழுதுவோம்னா எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப் இன்டு இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஆறு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் ஈக்குவல் டு ஒன்பதுன்னு எழுதலாம் இது வந்து கார்டீஷியன் வடிவம் இது வந்து என்னது வெக்டரோட நீங்கள் வேணால் பெருகி பாருங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சந்தேகம் ஆயிருச்சுன்னா நீங்கள் பெருக்கி பார்த்துக்கலாம் அதாவது இங்கே ஐயோட கிழு ரெண்டு இங்கே ஐயோட கிழு எக்ஸ் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஜேவோட கிழு ஆறு இங்கே ஜேவோட கிழு ஒய் ஆறு ஒய் பேருக்குனா ஆறு ஒய் கேவோட கிழு ஆறு இங்கே கேவோட கிழு இசட் ஆறு இசட் சரியா அப்போ இது வந்து என்ன வடிவம் கார்டீஷியன் வடிவம் இது வந்து வெக்டர் வடிவம் இந்த நேர்கோடு இது வந்து ஒரு நேர்கோட்டோட சமன்பாடு இது வந்து அந்த நேர்கோட்டில் அமையக்கூடிய புள்ளி இது வந்து என்னென்னா இந்த நேர்கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கக்கூடிய புள்ளி அப்ப நம்ம கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது வந்து செங்குத்தா இருக்கு இதுக்கு செங்குத்தா இருக்கக்கூடிய தளத்தோட சமன்பாடு தான் வேணும் அப்ப இந்த வெக்டரும் எப்படி இருக்கும் நமக்கு தேவையான தளத்திற்கு செங்குத்தாக தான் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இது வந்து இந்த நேர்கோட்டிற்கு இணையாகத்தான் இருக்கும் இந்த வெக்டர் இந்த நேர்கோட்டிற்கு இணையா இருக்கும் ஆனால் நமக்கு தேவையான தளத்திற்கு எப்படி இருக்கும் செங்குத்தாக இருக்கும் அப்போ இதை தான் நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம் சி வெக்டர்னு எடுக்க போகிறோம் அப்போ சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஆறு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஆறு கே கேப் சரியா ஏபிசி மூன்று வெக்டர் எடுத்துட்டோம் இந்த இடத்துல நமக்கு பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் வேணும் அதை கண்டுபிடிச்சிடுவோம் முதல்ல பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு அப்போ இதில் இருந்து இதை கழிச்சு எழுத வேண்டியதான் ஒன்பது ஐலேருந்து இரண்டு ஐயை கழிச்சோம்னா ஏழு ஐ கேப் சரியா மூணுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சோம்னா ஒரு ஜே கேப் ஒரு ஜே கேப் ஆறுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சோம்னா ஐந்து கே கேப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் ஒரே ஸ்டெப்பாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது கிராஸ் பெருக்க பெருக்கல் எடுக்க போகிறோம் எது எதுக்கு பாருங்கள் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இதுக்கு நம்ம குறுக்கு பெருக்கம் எடுக்க போகிறோம் இந்த குறுக்கு பெருக்கம் வந்தாலே ஐ ஜே கே இந்த இதுதான் நம்ம இது பண்ணி ஆகணும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கேவோட கேளு ஐயோட கேளு ஏழு ஜேவோட கேளு ஒன்று கேவோட கேளு ஐந்து சி வெக்டர் சி வெக்டர் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கேளு ஐயோட கேளு இரண்டு ஜேவோட கேளு ஆறு கேவோட கேளுவும் ஆறு இதை விரிவுபடுத்துறதுக்கு இந்த குறியீடு முக்கியம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் சரியா இதை இப்போ நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் இந்த ஐ இருக்கக்கூடிய நிறை நிறையில் நம்ம மறைச்சிருவோம் ஓர் ஆறா ஆறு மைனஸ் பண்ணணும் ஆரஞ்சா முப்பது சரியா அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜே இருக்கக்கூடிய நிறைய இதில் மறைச்சிருவோம் ஏழாரா நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் ஈரஞ்சா பத்து சரியா அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் கே கேப் இந்த கே இருக்கக்கூடிய நிறைய இதில் மறைச்சிட்டோம்னா ஏழாரா நாற்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் ஓரண்டா ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம சுருக்கி எழுதிடுவோம் என்ன வரும் பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஆறு மைனஸ் முப்பதுனா மைனஸ் இருபத்தி நாலு அப்போ மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஐ கேப் 
இங்கே பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து பத்தை கழித்தா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டே மைனஸ் ஜேவையும் பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தி இரண்டு ஜே கேப் அதுக்கு எடுத்து பாருங்கள் நாற்பதுலேருந்து நான் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டு கழித்தா நாற்பது அப்போ நாற்பது கே கேப் ப்ளஸ் நாற்பது கே கேப் இதுதான் நமக்கு தேவையான என்ன பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டரோட மதிப்பு இப்போ ஃபார்ம்லாக போவோம் இந்த ஃபார்ம்லா இருக்கா இந்த ஃபார்ம்லாவை நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை கீழே எழுதிக்கிறேன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ம்லா வந்து ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நம்ம அப்படியே பிரதிவிடுவோம் பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் ஏ வெக்டருங்கிற இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு ஜே ப்ளஸ் ஒரு கே எடுத்து எழுதிடலாமா இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு கே கேப் அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல இது பண்ணிக்கலாம் டாட்ஸ் பி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் சி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் நாற்பது கே கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆர் வெக்டரை இதையும் பெருக்க போகிறோம் அதுக்கடுத்து இதையும் இதையும் பெருக்க போகிறோம் சரியா அப்போ பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் இன்டூ மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் நாற்பது கே கேப் ஆர் வெக்டர் இதை இது பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் அப்படியே வந்துடும் இந்த வெக்டர் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் இரண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் இன்டூ இந்த வெக்டர் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் நாற்பது கே கேப் நாற்பது கே கேப் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா இது வந்து எந்த மாற்றம் இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும் ஆர் வெக்டர் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ஐ கேப் மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஜே கேப் ப்ளஸ் நாற்பது கே கேப் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டே பெருக்க போகிறோம் இங்கே ஐயோட கெழு புள்ளி பெருக்கல் அப்போ ஐ ஜே கேவோட கெழுக்கில் அப்படியே நம்ம பெருக்கலாம் பாருங்கள் இங்கே ஐயோட கெழு இரண்டு இங்கே ஐயோட கெழு மைனஸ் இருபத்தி நான்கு ப்ளஸ் இங்கே ஜேவோட கெழு இரண்டு இங்கே ஜேவோட கெழு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் இங்கே கேவோட கெழு ஒன்று இங்கே கேவோட கெழு நாற்பது பிராக்கெட்டை கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆர் வெக்டர் எந்த மாற்றம் இல்லை இதில் இருந்துனா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே எட்டின் மடங்காக இருக்கா அப்போ எட்டு பொதுவாக எடுத்துருவோமா அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் உறுப்பை மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் எட்டை நம்ம பொதுவாக வெளியே எடுத்துருவோம் அப்போ எட்டு எடுத்துட்டோம்னா மூவ் எட்டாக இருபத்தி நாலு மூன்று ஐ கேப் மைனஸ் எடுத்துட்டோம் அப்போ மைனஸ் இருக்கிற ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் இருக்கிற மைனஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இடம் மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் முப்பத்தி ரெண்டு நாலு எட்டாக முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ நான்கு ஜே கேப் நம்ம மைனஸை பொதுவாக எடுத்துகிட்டோம் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸாக மாறிடும் ஐ எட்டாக நாற்பது கே கேப் உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மைனஸ் எட்டை உள்ளே பெருக்கி பாருங்கள் மைனஸ் எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா மைனஸ் இருபத்தி நாலு மைனஸ் எட்டையும் ப்ளஸ் நாலையும் பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு மைனஸ் எட்டையும் மைனஸ் அஞ்சையும் பெருக்குனா மைனஸ் நாற்பது சரியா இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் இருபத்தி நாலையும் பெருக்குனா மைனஸ் நாற்பத்தி எட்டு ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்குனா மைனஸு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டா அறுபத்தி நாலு இங்கே ஒரு நாற்பதா நாற்பது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போது இந்த இடத்துல ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு மூணு ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் மைனஸ் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கூட்டலாமா எது ரெண்டையும் கூட்டலாம் நாற்பத்தி எட்டையும் அறுபத்தி நாலையும் கூட்டுறோம் என்ன வருவாங்க பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஏழு ஏழு நாலு பா நூற்றி பன்னெண்டு என்ன நூற்றி பன்னெண்டு மைனஸ் நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டுலேருந்து நாற்பதை கழிச்சிருவோம் அப்போ ரெண்டு பதினொன்று பதினொன்றுலேருந்து நாலு கழிச்சா ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ இது எல்லாத்தையும் சுருக்குனா நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் இன்டு மைனஸ் எட்டு இன்டு மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் 
மைனஸை மைனஸை பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் எழுபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எழுபத்தி ரெண்டு அந்த பக்கம்னா மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எழுபத்தி ரெண்டு பை இந்த மைனஸ் எட்டு பெருக்கல் இருக்குது இங்கே வந்து என்ன மாறிடும் வகுத்தலாக மாறிடும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஓர் எட்டா எட்டு ஒம்பது எட்டா எழுபத்தி ரெண்டு அப்போது ஆர் வெக்டர் டாட்ஸ் மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு ஒன்பது இதுதான் நமக்கு தேவையான துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு நம்ம துணை அழகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு கார்டீஷியன் சமன்பாடு வேணும் அப்போ கார்டீஷியன் சமன்பாடு வேணும்னா இந்த ஆர் வெக்டரை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப்னு மாற்றிக்கிட்டா போதும் டாட் வச்சுட்டு இந்த வெக்டர் அப்படியே வந்துடணும் மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் நான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் ஈக்குவல் டு ஒன்பது இப்போ பாருங்கள் புள்ளிப்பெருக்கள் ஐ ஜே கே கெழுக்களை மட்டும் நம்ம பெருக்கி கூட்டினா போதும் இங்கே ஐயோட கெழு எக்ஸு இங்கே ஐயோட கெழு மூன்று ப்ளஸ் இங்கே ஜேவோட கெழு ஒய்யி இங்கே ஜேவோட கெழு நான்கு ப்ளஸ் இங்கே கேவோட கெழு இசட்டு இங்கே கேவோட கெழு மைனஸ் ஐந்து ஈக்குவல் டு ஒன்பது இப்போ பாருங்கள் எக்ஸையும் மூணையும் பெருக்குனா மூணு எக்ஸு நாளையும் ஒய்யையும் பெருக்குனா நான்கு ஒய்யி ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸும் பெருக்குனா மைனஸ் வந்துடும் இசட்டையும் ஐந்தையும் பெருக்குனா ஐந்து இசட்டு இந்த ஒன்பதை நம்ம இடது பக்கம் கொண்டு வந்து எழுதிடுவோம் இதுதான் கார்டீஷியன் சமன்பாடு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் நமக்கு தேவையான கார்டீஷியன் சமன்பாடு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி